Hiện tại đang là giữa tháng 5, vào thời điểm này là thời điểm cây tường vi cho hoa rộ. Nếu như quay clip hoặc chụp hình về cây hoa tường vi thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Vì vậy, hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về việc trồng cây hoa tường vi này. Loại cây này có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và được trồng rất rộng rãi ở các nước Đông Nam Á và rất thích hợp với khí hậu khô nóng như ở miền Tây. Thứ nhất về vị trí trồng cho cây tường vi như thế nào để cho cây phát triển tốt. Vị trí thích hợp để trồng cây tường vi đó là những nơi có nắng cả ngày. Loại cây này thích nền đất ẩm ướt. Ở những điều kiện như thế thì cây sẽ phát triển rất tốt. Nhưng do có họ hàng với cây bằng lăng, một loại cây chịu nước đồng thời cũng chịu khô hạn. Do đó cây tường vi cũng có khả năng chịu hạn rất tốt. Nhưng khi trồng, ở vị trí quá khô hạn cây thường bị còi cọc, lá teo tớp. Cây tường vi chỉ nở hoa nhiều và cho hoa rộ ở những vị trí trồng có nhiều nắng. Do đó trong mùa sinh trưởng đặc biệt là mùa ra hoa từ khoảng tháng 5 cho đến tháng 8. Nên đặt cây tường vi ở vị trí nhận nắng cả ngày. Còn cách trồng cây tường vi như thế nào để giúp cho cây ra nhiều hoa? Có một mẹo nho nhỏ để thực hiện được việc này, đó là vào khoảng tháng giêng hoặc tháng 2 nên tiến hành cắt tỉa bấm ngọn cho cây tường vi khoảng 2 đợt. Do đặc điểm là cây tường vi thường chỉ ra hoa ở đầu cành. Do đó, khi cây càng nhiều cành nhánh thì số lượng hoa khi nở sẽ càng nhiều hơn. Đặc biệt, đối với giống tường vi đỏ huyết long này, nếu như không cắt tỉa, thì số lượng cành nhánh trên cây thường là rất ít, cây có xu hướng là mọc thẳng. Do đó, cần phải cắt tỉa nhiều đợt để số lượng cành nhánh của cây sẽ phát triển nhiều hơn. Còn đối với giống tường vi tím này thì không cần phải cắt tỉa do đặc điểm là cây phát triển cành nhánh rất mạnh mẽ và số lượng tược ra rất là nhiều. Thêm vào đó, giai đoạn từ khoảng tháng 5 cho đến tháng 9 là mùa hoa của cây tường vi, do đó để chơi cây được nhiều đợt hoa. Sau khi cây ra hoa rộ ở mỗi đợt, có thể tiến hành cắt tỉa để giúp cho cây phát triển tược non mới, từ đó hình thành thêm một đợt hoa mới. Nếu như được trồng và chăm sóc tốt thì cây tường vi một năm có thể chơi hoa được khoảng 100 đến 120 ngày. Đối với cây tường vi thì không cần phải dùng kích thích hoặc sử dụng các loại phân bón đặc biệt để cho cây ra nhiều hoa. Vào đúng thời điểm, và mùa hoa thì cây sẽ tự động trổ hoa rất nhiều. Thậm chí ở những cây con dạng dâm cành, từ khi còn rất nhỏ đã phát triển và hình thành nụ hoa. Nếu như cây được trồng ở giai đoạn từ tháng 5 đến khoảng tháng 8, tháng 9, Còn về thời gian chơi hoa ở mỗi đợt hoa nở đối với cây tường vi, đa phần các giống thì thời gian chơi hoa ở mỗi đợt là hơn một tháng. Ví dụ như chậu tường vi này có hơn 10 thân cành, cây đã bắt đầu nở hoa từ khoảng 20 tháng 4, hiện tại đã là 16 tháng 5, trên cây vẫn còn rất nhiều nụ chưa nở. Còn về thành phần đất trồng cây tường vi, do loại cây này ưa độ ẩm, do đó trong thành phần đất trồng thì thành phần sơ dừa và tro trấu chiếm nhiều hơn là vỏ trấu. Đối với những loại cây trồng cần độ ẩm cao thì có thể phối trộn sơ dừa. 
và cho trấu nhiều hơn để tăng khả năng giữ ẩm. Cụ thể thành phần đất trồng cho cây tường vi mà tôi sử dụng là một phần vỏ trấu, hai phần cho trấu. hai phần sơ dừa nếu ở sài gòn các anh chị có thể sử dụng đất sạch tri bát khoảng tám mươi và hai mươi còn lại là vỏ trấu còn về việc thay chậu cho cây tường vi bao lâu sẽ thay chậu một lần Đối với những cây tường vi đã trồng ở chậu lớn, có đường kính trên 30cm, thông thường có thể thay chậu cho cây sau khi cây đã hết mùa hoa. Ví dụ như chậu tường vi tím này, đến khoảng tháng 9, tháng 10 khi cây đã bắt đầu là kết thúc mùa hoa, có thể tiến hành cắt tỉa và lúc đó sẽ thay chậu thêm đất trồng mới cho cây. Về kích thước của chậu mới có thể lớn hơn chậu cũ ở đường kính miệng là khoảng 10cm. Còn đối với những cây tường vi dạng cây giống còn nhỏ như thế này, một năm có thể tiến hành thay chậu cho cây tường vi khoảng 2 lần. Thời điểm tốt nhất để tiến hành thay chậu là lúc cắt tỉa cho cây tường vi. Khi cây tường vi đã bắt đầu nở hơn 80% số lượng hoa trên cành thì ở thời điểm này có thể tiến hành cắt tỉa cho cây tường vi. Nếu như cứ chờ đợi một số bông hoa còn sót lại nở hết thì thời gian sẽ kéo rất là dài. Từ đó có thể làm giảm số đợt hoa của cây tường vi trong một năm. Về cắt, cắt tỉa cho cây tường vi, trước tiên là cắt tỉa bỏ hết những bông hoa và nụ hoa đã tàn và sắp tàn. Thông thường ở cây tường vi thường có một số cành nhánh, cành tâm rất nhỏ. Những cành này nên được cắt tỉa bỏ vì thường không mang hoa. Những cành tường vi sau khi cắt như thế này có thể tận dụng để tiến hành dâm cành. Có thêm nhiều cây tường vi mới. Cũng tương tự như cây hoa hồng khi cắt tỉa cho cây tường vi cần cắt, cắt tỉa đồng lọt hết tất cả các cành nhánh để quá trình ra tược non cũng sẽ đồng lọt, từ đó sẽ giúp cho cây tường vi có được đợt hoa rộ cùng một lúc.
Về chế độ phân bón cho cây tường vi, thông thường ở vườn tôi thường sử dụng các loại phân bón tan chậm để rải cho cây tường vi. Trung bình là khoảng 20 ngày sẽ rải bổ sung một lần phân tan chậm. Ở vườn tôi thường sử dụng hai loại, thứ nhất là phân chì Đài Loan hoặc loại phân tan chậm Osmocot. Hai loại phân này thường được sử dụng rộng rãi đối với những anh chị trồng hoa lan. Về liều lượng phân sử dụng, thông thường tôi sẽ rải khoảng một lớp mỏng cách xa góc khoảng 5 cm xung quanh thành chậu. Để hạn chế tối đa việc phân bay hơi do nắng nóng, sau khi rải phân có thể tiến hành phủ một lớp mỏng đất trồng lên. Lớp đất trồng này sẽ góp phần giữ ẩm, làm cho phân phân quỷ vào trong đất và hạn chế việc bay hơi ra không khí. Về cơ bản, cây tường vi là một loại cây dễ trồng, ít đòi hỏi về cách chăm sóc. Với những bước thực hiện trên, hy vọng các anh chị sẽ có được những chậu hoa tường vi nở thật đẹp vào mùa hè.